Есть обычные люди, есть необычные, а есть настолько необычные, что в их существование сложно или не хочется верить. И сейчас мы расскажем тебе о самых необычных людях планеты. 29-летняя девушка была первой, чья внешность напоминает куклу Барби. Мир узнал о ней после размещения фотографий в интернете. Украинская модель настаивает на том, что ее внешность на 100% натуральная, кроме грудных имплантантов. Чтобы так выглядеть, требуются большие денежные затраты, включая ежедневные упражнения в тренажерном зале и специальные диеты. Эрнандос Гарида из Баракуа, Куба, удивительный человек. Он имеет 6 отлично сформированных пальцев на каждой руке и столько же на ногах. Мужчина гордится своими пальцами. Они помогают ему зарабатывать на жизнь, карабкаясь на пальмы для сбора кокосов. Еще он позирует перед объективами фотокамер. Этот восточный город очень популярен среди туристов. Приблизительно год назад Майра Розалис раздавила своего двухлетнего племянника, когда неловко повернулась и потеряла равновесие. Майра Розалис официально признана одной из самых тяжелых женщин в мире, а степень ее ожирения врачи называют патологией. Перед американским правосудием стал непростой вопрос, можно ли наказать человека за убийство, если его причиной фактически стала болезнь. 75-летняя старушка-бодибилдер по имени Эрнестин Шеперт каждое утро пробегает дистанцию в 16 километров. До 56 лет Эрнестин вела обычный образ жизни, но однажды она выехала на пикник со своей сестрой и смутилась от своего вида в купальнике. После этого Эрнест и начала заниматься бодибилдингом. 57-летний американский житель из Калифорнии отличается от всех людей необычным цветом своего лица. Его кожный покров стал синего цвета по причине многолетнего потребления коллоидного серебра для излечения дерматита. Пол Карлсон 14 лет тому назад заболел дерматитом. Асадуху Амар Бахарти на сегодня является единственным индийским святым, который держит правую руку поднятой на протяжении последних 38 лет. Рука поднялась не ради праздного эксперимента, а была посвящена Богу Шиве и как следствие стала неким символом для верующих индийцев. 72-летний непалец Чандра Бахадур Данги проживает в отдаленной деревушке Римхали в 540 километрах к юго-западу от Катманду, Непал. Этот мужчина претендует на звание самого низкорослого мужчины на планете, ведь его рост составляет всего 56 сантиметров. В скором будущем работники книги рекордов Гиннеса собираются встретиться с Чандрой, чтобы официально подтвердить его звание. Причем Данги, скорее всего, станет еще и рекордсменом по возрасту. Низкорослые люди редко доживают до его возраста. Санджуб Хакат всегда выглядел так, словно находится на последних месяцах беременности. Огромный живот мешал ходить и просто дышать. В 1999 году во время срочной операции по подозрению на опухоль выяснилась причина странного ожирения. В желудке Санджу все это время обитал его брат-близнец. Кажется, что шея у всех примерно одного размера, но если воспользоваться определенными методами, то можно получить такую шею, как у женщин племени Каян в Мьянме и Таиланде. Женщин принуждают носить металлические кольца на шее, чем старше женщина, тем их больше. Вес колец может достигать 5 килограмм. С одной стороны, такая шея считается эталоном красоты, а с другой наносит вред здоровью женщины, так как если их снять, шея может сломаться. И вау, Хакамада провел в тюрьме 48 лет, из них 34 года в камере одиночки, предназначенной для смертников. В этом году Хакамада признан невиновным и вышел на свободу. Чудовищная судебная ошибка привела к тому, что несчастный японец большую часть своей жизни провел за решеткой. Сейчас и вау, 78 лет. Он наконец-то свободен, но его душевное здоровье сильно пошатнулось. Еще бы! 34 года в абсолютной изоляции. Без связи с внешним миром, без информации о собственной судьбе, каждый день ожидая, что сегодня за тобой придут и отведут на казнь. А может, это и есть достойная оплата за то, чтобы оставить свой след в истории?